玉衣，贵妃娘娘怎么样了？回殿下，皇贵妃娘娘身子虚弱，又加上情绪紧绷，才会导致这晕眩的急症。只要多加休息，再服几帖安神养心的药，应无大碍。好，你去抓药吧。这下官告退。娘娘，李御医说您没事儿，您好好休息。你呢？你帮本宫挨了一棍，痛不痛啊？不痛，应仍身体强壮。珠儿参见皇贵妃娘娘、太子殿下。你来做什么？回殿下的话，太子妃娘娘请太子殿下回一趟玉庆宫。他又什么事儿啊？你告诉他我很忙。没空理他。应仁啊，娘娘，怎么了？太子妃找你，你应该去见他才是。好吧，应仁这就回宫，你好好养病，我回头再来看你。你快去吧，我躺一会儿就好了。嗯，而且还有灵儿在这照顾我，我没事的。殿下，你终于回来了。什么事儿啊？皇贵妃娘娘正病着呢，有什么事儿赶紧说。臣妾听说，韩湘与葛太为了查案，竟然查到了皇贵妃的头上，还搬出了皇太后，找皇贵妃去问事，害得皇贵妃身心俱疲，还病倒了，是不是？没错，这跟你找我来有关系吗？太子殿下，这事儿你还看不破吗？柳寒香利用皇太后对她的信任，竟然查案查到皇贵妃的头上，这分明就是栽赃啊！想陷害皇贵妃？你别胡说八道，谁敢找皇贵妃娘娘的麻烦？你有所不知，后宫妃嫔之间暗中角力，相互争宠。之前的宣妃不就是很好的例子吗？柳寒香进宫之后，就弄出这么多事情来。我猜想，她的身份一定不单纯，她背后肯定受到某位妃子的指使。不会的，韩香如此冰雪聪明，心地又特别善良，她不会被人利用的。你少在这挑拨离间。太子殿下，这事儿由不得你不信。柳寒香，明着是针对皇贵妃，暗地里可是针对你来的。你这话什么意思？难道你不觉得奇怪吗？这皇后过世这么久了，皇阿玛却一直没有把皇贵妃册为皇后。那又怎么着？这是因为皇阿玛重感情，一直挂念着皇后。对，就是因为皇阿玛重感情，所以皇贵妃一日成不了皇后。您这太子之位就不够稳固，所有妃子都打着算盘，暗中重伤皇贵妃。这事儿要是传到皇上耳朵里，别说是皇贵妃，就连你太子也岌岌可危啊！住口！少在这胡说八道！你想想，当今皇子个个都对你虎视眈眈，若是少了皇贵妃护着你，那其他妃嫔皇子不就更有翻身的机会了吗？更何况这后宫之中，除了皇贵妃和我，还有谁在为您着想？太子殿下，柳寒香她现在有皇太后撑腰，根本就没有把你放在眼里。你就不要再这么袒护他了，免得铸成大错。韩香她不是这种人，说来说去，你这就是在吃醋、嫉妒柳寒香罢了。你别再执迷不悟了，柳寒香她不值得你这样付出。更何况她跟格泰早就在一块儿了，你就不要再自作多情了。你胡说！我没有胡说，你心目中那个楚楚可怜的柳寒香，她已经原形毕露了。更何况呢，他现在和格泰还相处得很好呢，说不定格泰贝勒马上就要请皇上给他们赐婚了。不可能，你少在这道人长短，说是是非了。前些日子你还没有玩够吗？先是诬陷春竹偷了东西，牵扯到韩香头上来了，到头来却把你自己的脸都给丢尽了。我连皇阿玛都看不下去了，不是要你好好反省吗？哦，事隔没多久，你又固态复萌，搬弄是非了。
，你简直就没救了。涂鹤琴，我们走。你给我站住！你要是不相信我的话，我有人证可以证明，葛太与韩香已经在一块儿。什么人证？出来吧。奴婢春竹参见太子殿下，起来吧。谢太子殿下，春竹。太子殿下不相信我说的话，你把你所看到的一切，从头到尾，仔仔细细的，都告诉太子吧，让太子殿下自己做个评断吧。是，娘娘。秀儿，你先回去吧，我送韩香出宫就行了。是，奴婢先告退。韩香，我们走吧。嗯。经过就是这样。了。春竹所言，足以证明格泰和柳含香两人早已情投意合，但是。太子殿下，你怎么不说话呀？这不可能的事，你叫我如何相信？春竹，你是不是受了太子妃的威胁才故意这么说的？你为何如此袒护柳含香？就连春竹说的话你都不信？柳含香她到底哪里比我好？她有的你都没有。太子殿下，奴婢所言都是亲耳所闻、亲眼所见，不敢有所欺瞒。况且，格太贝勒还当着奴婢与木儿的面。主动牵起韩香的手，什么？那个格太牵了韩香的手。春竹，你不用怕，继续往下说。是。格太贝勒之所以牵韩香的手，就是为了向奴婢和木儿证明，他们两个真的在一起了。所以此事，除了奴婢之外，木儿也是亲眼目睹。太子妃娘娘，臣有一事不解，想问春竹。涂鹤琴，你想问什么，就尽管问吧。这，春竹，在司衣库里边，你和韩香是最要好的姐妹，要不然，她也不会把自己跟格泰贝勒的事情都告诉你。而且，据我所知，她曾多次替你挡下灾祸，对吗？是。那你为什么明知此事对韩香不利，还要据实禀报呢？难道你不知道，当你选择帮助太子妃娘娘的时候，就已经背叛了你最好的姐妹吗？哼，果然，你说的那些都不是真的，对吧？哼哼，本太子就知道你是被逼的。春竹，你就放心大胆的说实话。天塌下来，本太子替你挡着。是姐妹，又怎么样？奴婢从小就被人嘲笑，但无论到哪里，身边都有一个好姐妹。刚开始还真以为他们是真心为奴婢着想，久了才发现，他们接近奴婢，只不过是想衬托他们自己的美好罢了。韩香她不是这种人，春竹，韩香是怎么对你的？上回汝瑶祠失窃的时候，本太子可是看得清清楚楚啊。是啊，春竹，你是不是都忘了？奴婢没忘，但那虚伪的友情背后，藏着你们所不了解的真相。什么意思？正所谓红花配绿叶，才能吸引目光。而那绿叶呢，就是像春竹这样，比较不出色的人。韩香长得漂亮，绣工又好，不止佟司库偏爱她，就连皇太后也宠爱她。韩香之所以没有踢开奴婢，就是因为她觉得奴婢的平庸还不足以威胁到她。你这样想，实在太偏激了，这根本就不是事实。不，奴婢只不过学会了替自己着想罢了。韩香能有的，我春竹也可以做得到，所以奴婢才会主动投靠太子妃娘娘，就是盼未来能够衣锦还乡。你这个不知羞耻的东西，背叛自己的姐妹还大言不惭！太子殿下，你别偏离了重点。春竹如此坦白，就是为了证明格泰与韩香在一起的事实。事实证明，柳含香背弃你在先，你就不要再帮她了。春竹，那个格泰跟韩香到底到了什么程度了？他们
，他们关系暂时十分密切了。奴婢猜想，既然他们都敢在人前恩爱牵手了，那么关起门来，岂不就……好了，不要再说了。太子殿下，既然有情人已成眷属，那你以后就不要再对柳寒香客气了。该有的分寸和惩处都得公事公办，要不，叫皇贵妃娘娘怎么咽得下这口气呢？够了，事情该怎么做？本太子自有定夺，太子殿下，奴婢该说的都说了，为何太子殿下就是不愿意相信呢？不用担心，他待会儿就会回来。知道了，太子殿下，您慢点。本太子要去找韩香，把所有的真相都告诉他，让他知道春竹有多卑鄙。他听后定会因为感激投入本太子的怀抱。太子殿下，若是如此，您绝不能去啊！放肆！给我滚开，挡着本太子的路了。奴才不能让。大胆！你也想反了吗？难不成你也被太子妃收买了？奴才对太子殿下忠心不二，绝不会投靠其他主子。那你挡我路干嘛？其因有二。首先，韩先和春竹情同姐妹，未必会相信我们所说的。春竹背叛了他。其次，是怕太子妃娘娘有所图谋。那我们岂不就误入陷阱了？这只是你自己的猜测。就算韩先愿意相信咱们，他和格太贝勒在一起这事儿已经是事实。单凭此事，太子殿下。未必能够取代格泰贝勒在韩香心目中的位置。若是因为此事，反而增加他们两人之间的感情，那可就不好了。托克奇，看你的样子，已经想好办法了。事已至此，咱们不如就顺水推舟，干脆假意与太子妃娘娘合作。这一来。可以安抚太子妃娘娘的情绪。二来方，我们可以利用春竹，找出韩香和格泰贝勒的弱点。那你的意思就是，让我们借用太子妃之手，拆散他们两个？对。若是计划顺利，太子殿下就算想要直接除掉格泰贝勒，也不无可能。反正，无论如何。我们都有春竹做替死鬼，到时候，韩香同时失去爱人和挚友，内心定会彷徨，无所依傍。那时，若本太子出现的话，那不就成了韩香最好的依靠了吗？到那时。
，我就不信韩香会再拒绝本太子。太子妃娘娘，太子殿下到现在还没有回来，会不会是您推断错误了？要是太子殿下去向韩香说奴婢的事，那可怎么办才好？托何奇可不是省油的灯，他为了顾全大局。就算是说破了嘴，他也一定会把太子殿下带回来的。本太子刚刚到外头绕了一圈，情绪平复之后呢，就有了不同的想法。太子殿下，只要您肯回头。您就会发现，天底下只有臣妾我，会永远在这里等着你的。嗯，本太子就是被太子妃的一往情深所打动了，心里头对韩香和葛太牛的狗男女就更加觉得愤恨难平了。春竹，你可有什么好的办法替本太子报仇啊？奴婢想过了，这几次韩香之所以能够逃过劫难，都是因为有佟司库当他的军师，在背后指点着。因此，奴婢认为，应该先从佟司库下手。嗯，很好。春竹，你尽管放手去做，今后本太子在背后一定会全力协助你的。嗯，多谢太子殿下。免礼了。你可要替本太子好好盯着他们两个。嗯，是。胤仁，你这番话若是真心，那就最好；但就算是假的，臣妾也会把他弄假成真。皇太后，吃点茯苓饼，定定神吧。大家都知道，当年以丹躲在普寿寺，只有哀家浑然不知。哀家想起来就没有胃口。秀儿也真是的，叫他去问个皇上回来没有，到现在都还没有消息。皇太后，您先别着急，喝口茶吧。一刻得不到答案，哀家这颗心就不得安宁。奴婢猜想，皇上之所以会隐瞒了这个消息，恐怕，恐怕是有什么难言之隐。皇太后，您还是再耐心等等吧。皇上，你可千万不能是杀害娘的凶手啊！娘娘，您慢点，您的身体撑得住吗？不碍事，待在宫里，本宫心里闷得慌，在这园子里，心情反倒舒畅。皇贵妃娘娘，她已经可以走动了。看来身子已经恢复了。秀儿，皇上回来了没有啊？回皇太后，皇上还没有回宫。哎，皇太后，秀儿姐，呃，要不要奴婢去请御医啊？不用，哀家只是心里着急，身体没什么大碍。不必惊动御医了。是。皇上迟迟不回来，也不知道皇贵妃身体好些了没。就是想随便问个话，也不知道该问谁。皇太后，方才奴婢经过御花园，看到皇贵妃娘娘跟灵儿在散步，想必皇贵妃身体应该好些了吧。
奴婢参见皇太后。免礼。谢皇太后。皇贵妃，你的身体好些了没有啊？谢皇太后关心。刚服过御医开的药，感觉好多了。那就好，我们去凉亭聊一聊吧。皇太后找臣妾想聊什么事啊？皇贵妃，哀家就开门见山了。以丹失踪这件事，你到底还知道些什么？希望你能老老实实的告诉哀家。这，臣妾，怎么，是不是非得等到皇上出现，你才愿意跟哀家说呀？你到底有没有把哀家放在眼里？请皇太后息怒。起来回话。是。二十一年前，以丹格格突然失踪，正亲王嫉妒与福晋心交不已。啊，正亲王，请。启奏皇太后，以丹失踪至今，他额娘与臣茶不思饭不想，皇府上下也是不得安宁。请皇太后发慈悲，下懿旨，帮助寻找以丹。奉皇太后懿旨，责令九门提督及顺天府尹。全力追查以丹格格之下落，三日之内上报，不得有误。臣遵旨。给我仔细搜。这。你们几个，去那边搜。住。要搜仔细了。其他人跟我走。住。启禀皇太后，微臣连续搜索数日，但一无所获，请皇太后降罪。降罪他们三天两头往皇宫跑，请求皇太后的协助。那个时候，皇太后不是还亲下懿旨，通令位数荆棘的九门提督与顺天府负责把人找到。但耗费了三个月，终究无功而返。后来，搜寻的规模也慢慢缩小，众人也逐渐淡忘了这件事。这件事，哀家当然知道。哀家想问的是，当初你是如何从静妃那里知道以丹的下落？皇上又为何不让你说这件事？那时候，正当众人寻不着以丹格格下落时，就在某一天。臣妾在红衣阁遇到了静妃。当静妃在红衣阁遇到臣妾时，神色十分慌张。臣妾觉得可疑，于是便支开了旁人，单独与静妃交谈。静妃这才拿出以丹的书信，并告知了臣妾。有关以丹藏匿的地点。是。参见皇贵妃娘娘。你怎么会在这儿啊？啊，以丹格格捎给我一封信，您看看。现在想起来，红衣阁是内务府的银库，也是收存金银珠宝玉器的地方。静妃当时一定是在观察，想要盗取的目标，或者是正准备下手。不慎意外让我撞见，才会与臣妾岔开话题。因此
，臣妾才会知道乙丹躲在普寿司。奴婢可否斗胆请教皇贵妃几个问题？韩香，有话你就直说吧。请问皇贵妃娘娘，当初为何会去红衣阁？奴婢记得静妃说过，皇贵妃娘娘好像很关心乙丹格格的事情，这又是怎么回事、啊？那是因为我知道皇太后一直都很关心乙丹的安危，所以我才想去找静妃问问有关乙丹的事情。既然你后来知道了乙丹的下落，为何不立即来禀报哀家呢？当时臣妾知道乙丹的下落后，的确想要立即禀报皇太后，不过不巧的是。那天您为了乙丹出宫上香祈福去了，所以臣妾才会先去禀报皇上。可是，皇上知道这件事后，却反而叫臣妾先别声张。皇上向来孝顺，他明知道哀家心急，又怎么会说这样的话呢？皇上的意思是，那封书信不知是真是假，万一找不到人，岂不是让皇太后徒添伤心吗？所以皇上便先派人前去普寿寺寻访。没想到却没找到人，之后我才去追问静妃，可能正是因为如此，静妃才会说我十分关心乙丹的下落吧。乙丹格格给静妃的信上说他在普寿寺，后来乙丹格格也是在普寿寺遇害的，这就说明乙丹格格确实是藏在了普寿寺中。那么，如果皇上收到了正确的讯息，当时又为何没有找到人呢？这件事是我亲口向皇上禀报的，错不了。但我也不清楚为何皇上派了这么多人马去，却还是找不到乙丹的人影。都是命运弄人呐！我可怜的乙丹，要是哀家知道你在普寿寺，哀家一定会亲自找你。皇太后，您别难过了。臣妾见您这样，臣妾更是自责不已。皇太后，您不要太伤心了。皇贵妃娘娘，前些日子，奴婢记得您曾经对奴婢说过，为了保护太子殿下，会不惜一切代价摒除障碍。那么，您是不是因为发现了乙丹格格怀有身孕，所以才派人前去行凶，以绝后患？六华香，你这么说实在太污蔑本宫了。当时皇上尚有程护、程庆、胤禔、长华珠皇子，我为何独独要对付乙丹腹中的孩子？更何况腹中胎儿是男是女，我都不知道，我怎么可能这么做？奴婢失礼，请皇贵妃娘娘恕罪。等等，哀家听不懂你们在说什么。皇贵妃，你为何？要害乙丹腹中的胎儿，韩香，你们到底在说什么？请皇太后不要再问了，这件事情韩香不能说。有什么事是不能说的？韩香，现在连你都瞒着哀家吗？你太让哀家失望了。请皇太后恕罪，是皇上，皇上要奴婢保守秘密，这件事情韩香说不得呀。又是皇上，到底皇上瞒了哀家多少事情啊？哀家现在让你说你就说，有什么事，哀家来担着。是，事情是这样的。是真的，皇上和乙丹，韩香所言，句句属实。难怪乙丹会怀了身孕，怎么会发生这样的事？怎么会发生这样的事呢？
。这件事，你也知情。臣妾也是近日才知道，但皇上怕皇太后伤心，所以才隐瞒了此事。臣妾绝无恶意欺瞒之心，请皇太后降罪。为什么你们个个都要瞒着哀家？到底为什么？还想错了，请皇太后降罪。奴才参见皇太后。小木子，是不是皇上回宫了？启禀皇太后，皇上已经回宫，方才也去过了宁寿宫给皇太后请安，但皇太后恰巧不在。皇上现在在哪里？皇上现在正在养心殿书房。儿臣参见皇额娘，免礼。谢皇额娘。臣妾参见皇上。免礼。谢皇上。皇上，你今天一天去了哪里？为何没有人知道？按照惯例，皇上出宫，不都是会交代行程吗？回皇额娘的话，由于近来宫中有黑衣人出没。儿臣担心黑衣人会对儿臣不利，所以才会保密行程。其实儿臣今日是到教场去看练兵了。皇额娘急着找儿臣，不知有什么事、啊。哼，你可真对得起哀家。你到底有多少事瞒着哀家？皇额娘，此话怎讲？皇上。都怪奴婢多嘴，把皇上跟以丹格格的事情全都告诉了皇太后。刘寒香，你是怎么答应朕的？怎么可以不守诺言？奴婢该死，请皇上降罪。你不必责备他，是哀家逼寒香说出来的。要怪，就怪你自己瞒着哀家。哀家要你把那天的事情全部的给哀家说出来，哀家要知道。你和以丹到底发生了什么事？是，儿臣会一一说给您听。你们都退下吧。是。是等一等，韩香留下。皇额娘，韩香对此事非常了解。哀家要他留下来帮忙听一听，看看皇上有没有说谎。儿臣怎么会对皇额娘说谎呢？你都瞒了哀家这么多事情了，哀家还能信任你吗？儿臣知道了。韩香留下，其余人都退下吧。臣妾告退。公公，本宫有件事想请你帮忙。皇贵妃娘娘有事，直接交代奴才就行了。如果皇太后问完了皇上，请王公公通知本宫一声吧。奴才谨记皇贵妃娘娘的吩咐。娘娘，您别太担心了，还是先回去歇着吧。皇上，现在人都走了，只剩下哀家跟韩香，你可以说了吧？事情是发生在二十一年前三月初五的那个晚上。儿臣因为前去参加平南王的告老宴席，多喝了几杯。没想到回宫之后，儿臣竟将以丹误认为是侍寝的嫔妃。皇上果然是好酒量。趁此良机，本王要和皇上无罪不归。此言正合朕意。不过，既然是群臣共饮。
平西王岂可独占美酒？诸位爱卿之中，海量者大有人在，朕要一个一个喝过，谁也别想成为漏网之鱼。来，朕先敬诸位爱卿。谢皇上。启禀皇上，养心殿到了。啊、哦，哎，朕自己进去就行了，你们都先退下吧。这。啊，还有，今晚无论什么事都别来烦朕，朕想一个人静一静。嗯，奴才明白。哦，都回去吧。嗯那然后呢？然后隔天一早，儿臣却发现自己的手掌上，竟印着“御掌明珠”四个字。所以，儿臣便召来静侍房的总管太子安和顺，询问之下方知，前晚陪儿臣共枕的，是当时的李贵人子和。于是，儿臣便在同月底再次召他侍寝，但不知为何，儿臣总感觉这两晚陪侍的女子不像是同一个人。当时，儿臣也以为是因为喝醉酒的原因，所以才会有这种感觉。现在回想起来，哀家还记得那段日子，子和时常来找哀家，嘘寒问暖，不但一天到晚陪着哀家谈天说地，还时常问哀家皇上的事。皇太后，当时宣妃询问过关于皇上的什么事情啊？比如皇上。喜欢喝什么茶？喜欢吃什么？有什么喜好？诸如此类的事，应该也是想投皇上所好吧？哦，原来如此。由于那时子和深得皇额娘的疼爱，所以儿臣便听从皇额娘的意见，将她封为宣妃。这件事，哀家记得。然后呢？然后儿臣又召他侍寝，并问他有关于御掌明珠的事儿，可宣妃却是一问三不知。这下子儿臣更加确定，三月初五那晚与儿臣共枕之人，绝对不是他。于是儿臣表面上不动声色，暗地里却命小木子去静侍房调阅起居簿。发现三月初五那晚是小李子等四人当值，于是儿臣便想将死四人叫来问话，结果竟是这四名小太监的总管安和顺前来回报。安和顺说，这四名小太监有三人意外坠崖身亡，一人失踪下落不明，儿臣只好改问安和顺，为何差这四名小太监将子和送入养心殿
，安和顺推说是他看错了玉蝶。然而儿臣再三回想，非常肯定自己从未挑选过子和的玉蝶。既然如此，又何来错看之时？不过这个问题至今怕是随着安和顺死去，死无对证。因为当时已经封子和为宣妃，在真相尚未弄清之前，儿臣决定不泄露此消息。就是怕惹出更多不必要的麻烦。可没多久，儿臣便从皇贵妃的口中得知乙丹的下落，于是儿臣就立刻派人去找他。皇上，皇贵妃告诉您，乙丹格格他就在蒲寿寺里，对吧？嗯。那么，乙丹格格最后也是在蒲寿寺里发生的意外。如此说来，皇上您的确是找到了乙丹格格本人。皇上，韩香的推论是错还是对？你怎么不回答呀？没错，当时儿臣的确是找到了乙丹。哎，刚才皇贵妃明明说，皇上当年没有找到乙丹，为什么现在又说找到了？